ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എ ഡബ്ല്യു എസ് ഐ ഐ എമ്മിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഐ ഐ എമ്മിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഓവർവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് സെഷനിൽ ഐ ഐ എമ്മിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ഐ ഐ എമ്മിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തെല്ലാമാണ് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഐ ഐ എം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അതൊന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഐ എമ്മിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിന് സഹായിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിനി സമയം കളയേണ്ട ഐ ഐ എം ഐ എ ഡബ്ല്യു എസിൽ ഉള്ള ഫ്രീ ടയർ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം എ ഡബ്ല്യു എസിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാം എ ഡബ്ല്യു എസ് ഫ്രീ ടയർ അക്കൗണ്ടിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക എ ഡബ്ല്യു എസ് സീരീസ് കണ്ടില്ലാത്തവർ അതിൻ്റെ സീരീസ് ഒന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡബ്ല്യു എസിൻ്റെ ഫ്രീ ടയർ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും അതിനുള്ള മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എ ഡബ്ല്യു എസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രീ ടയർ അക്കൗണ്ട് ലോഗിൻ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുക ആദ്യം എ ഡബ്ല്യു എസിൻ്റെ ഡാഷ്ബോർഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് സെക്യൂരിറ്റി ഐഡൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് കംപ്ലയിൻസ് എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ ഐ എ എം എന്നുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അതെല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഐ എ എം എടുക്കുന്നതെന്നൊരു ഐഡിയ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇതാണ് ഐ എ എമ്മിൻ്റെ ഡാഷ്ബോർഡ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ നോക്കാനുള്ളത് ഐ എ എമ്മിൻ്റെ കസ്റ്റമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐ എ എം യൂസേഴ്സിന് ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതും പിന്നീട് മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഐ എം യൂസേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതും ഓരോ യൂസേഴ്സിന് നമുക്ക് ആക്സസ് പെർമിഷൻസ് എങ്ങനെ അസൈൻ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതുമാണ് അപ്പം നമുക്ക് യൂസേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് നോക്കണം പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് എം എഫ് എ മൾട്ടി ഫാക്ടർ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ഒരു അക്കൗണ്ടിന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്നുള്ള കാര്യവും നമുക്കിന്ന് നോക്കാം മെയിനായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു യൂസറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ യൂസറിന് ഒരു ആക്സസ് നമുക്ക് ഒരു ആക്സസ് പെർമിഷൻ നമുക്കൊരു റോൾ അസൈൻ ചെയ്ത് ആക്സസ് റോൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇ സി ടു ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു യൂസറിന് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇ സി ടുവിൻ്റെ റോള് മാത്രം അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഫുൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആക്സസ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടാവില്ല അതുപോലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ബില്ലിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള ഒരു യൂസർ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു യൂസറിന് നമുക്ക് ബില്ലിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് കാണുന്നതിന് മാത്രമുള്ള ആക്സസ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അങ്ങനെ ഒരു യൂസർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ആക്സസ് അസൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് സാധാരണ നമുക്കൊരു ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യൂസേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ യൂസേഴ്സിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ആക്സസ് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്കൊരു മെയിനായിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ്സ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പ്സിന് നമുക്ക് ആക്സസ് പെർമിഷൻസ് അസൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന യൂസേഴ്സിനെ ഏത് ആക്സസ് പെർമിഷൻ ആണോ വേണ്ടത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു യൂസറിനെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ സി ടു ഇൻസ്റ്റൻസ് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നമുക്ക് ഈ സി ടു അഡ്മിൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഗ്രൂപ്പിന് ഈ സി ടു ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കും പിന്നീട് നമ്മൾ ആ ഈ സി ടു അഡ്മിൻസിന് ക്രിയേറ്റ് അതിനകത്തുള്ള യൂസേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഈ സി ടു അഡ്മിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അപ്പം അങ് ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു പ്രാക്ടീസ് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ തവണ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ യൂസേഴ്സ് വരുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂസർ ബേസിസിൽ ആക്സസ് റോൾസ് അസൈൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട അപ്പം നമുക്ക് എ
യൂസറിൽ ആഡ് യൂസർ നമുക്ക് ഒരു റോബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂസറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ യൂസറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്സസ് ടൈപ്പ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പ്രോഗ്രാമാറ്റിക് ആക്സസ് രണ്ടാമത്തത് എ ഡബ്ല്യു എസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസോൾ ആക്സസ് ഇപ്പോൾ എ ഡബ്ല്യു എസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസോൾ ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ കാണുന്ന എ ഡബ്ല്യു എസിന് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ റൂട്ട് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉപയോഗിച്ച് റൂട്ട് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എ ഡബ്ല്യു എസിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും അതിനെയാണ് നമ്മൾ റൂട്ട് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസോളിലാണ് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് ആദ്യം വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടതിനാണ് എ ഡബ്ല്യു എസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസോൾ ആക്സസ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്തായിരുന്നാലും വേണം പുതിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന യൂസറിന് രണ്ടാമത് പ്രോഗ്രാമാറ്റിക് ആക്സസ് അതായത് ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമേഴ്സിൻ്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കമാൻഡ് ലൈൻ വഴിയോ എസ് ഡി കെ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ എ പി ഒ വഴിയോ എല്ലാം എ ഡബ്ല്യു എസിൻ്റെ റിസോഴ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യം ഉള്ള യൂസേഴ്സിന് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമാറ്റിക് ആക്സസ് കൂടി ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പം ഞാൻ രണ്ടും കൂടെ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത റോബിൻ എന്ന് പറയുന്ന യൂസറിന് നമുക്ക് ഒരു പാസ്വേഡ് ഒന്നുകിൽ ഓട്ടോ ജനറേറ്റഡ് പാസ്വേഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമായിട്ടുള്ള ഒരു പാസ്വേഡ് നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റം പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് റിക്യൂർ പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് ഇത് നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നാൽ ആ യൂസർ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ ആ പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ചോദിക്കും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് പെർമിഷൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് യൂസറിന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലത്തെ ആക്സസ് പെർമിഷൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഡ്മിൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അഡ്മിൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു യൂസറിനെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് ആഡ് യൂസർ ടു ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഗ്രൂപ്പിന് പെർമിഷൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ആഡ് യൂസർ ടു ഗ്രൂപ്പ് എന്നിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് ടാക്സ് ടാക്സ് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ട നെക്സ്റ്റ് റിവ്യൂ ചെയ്യുക യൂസർ നെയിം റോബിൻ അപ്പോൾ ആക്സസ് ടൈപ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പ്രോഗ്രാമാറ്റിക് ആക്സസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എ ഡബ്ല്യു എസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസോൾ ആക്സസ് ഉണ്ട് പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല പെർമിഷൻസ് ബൗണ്ടറി ഒന്നും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് നമുക്ക് പെർമിഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ബൗണ്ടറി സെറ്റ് ചെയ്യാം അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് തരാം അതിനെപ്പറ്റി പിന്നീട് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് യൂസർ കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിൻ എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു യൂസറിനെ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രിയേറ്റ് യൂസർ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ യൂസർ റോബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യൂസറിനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ക്രിയേറ്റഡ് യൂസർ റോബിൻ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നത് അതായത് റോബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യൂസറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു യൂസർ റോബിനെ അഡ്മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്തു ആക്സസ് കീ ക്രിയേറ്റഡ് ആക്സസ് കീ ഇത് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമാറ്റിക് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ആക്സസ് കീ ആഡ് ചെയ്യും ആക്സസ് കീ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ലോഗിൻ പ്രൊഫൈലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെയിലിലോട്ട് റോബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഒരു യൂസറും ആ റോബിൻ്റെ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ മെയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനാണിത് നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഡാഷ്ബോർഡ് എടുക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് യൂസേഴ്സിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യൂസർ ഇവിടെ ഉണ്ട് റോബിൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് റോബിൻ്റെ നമ്മൾ ഫുൾ ആക്സസ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എ ഡബ്ല്യു എസിൻ്റെ ഫുൾ ആക്സസ് 
ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ വേറൊരു പ്രൈവറ്റ് വിൻഡോ എടുക്കുകയാണ് ഇതാ ലോഗിൻ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആ ലിങ്കാണ് ഞാനിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പം ഐ ഡി ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിന് വരും ആ ഒരു ഐ ഡി ഇനി നമ്മളിവിടെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊടുക്കുക യൂസർ നെയിമ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത യൂസർ അതായത് യൂസർ നെയിം റോബിൻ അതാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ റോബിൻ യൂസർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൊടുത്ത പാസ്വേഡ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സൈൻ ഇൻ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ റോബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ യൂസർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അഡ്മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലാണ് നമ്മൾ റോബിനെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം റോബിന് ഫുൾ ആക്സസ് ഉണ്ട് എ ഡബ്ല്യൂ എസിൻ്റെ റിസോഴ്സസിലെല്ലാം അപ്പം നമുക്കിവിടെ നോക്കി നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്യാം അത് ഇപ്പോൾ റോബിൻ ലോഗിൻ ചെയ്തു എ ഡബ്ല്യൂ എസിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസോളിൽ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സർവീസസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇ സി ടു സർവീസ് നമുക്ക് നമ്മൾ നോ ഇ സി ടിയിലോട്ട് ആക്സസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം യെസ് ഇ സി ടുവിൽ റോബിന് ആക്സസ് ഉണ്ട് ഇ സി ടു എടുക്കാൻ സാധിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റോബിൻ ഒരു അഡ്മിൻ യൂസർ ആണ് ഇപ്പോൾ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എസ് ത്രീ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം എസ് ത്രീ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്ന റിസോഴ്സിലോട്ട് റോബിൻ ആക്സസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം യെസ് ഇപ്പോൾ റോബിന് എസ് ത്രീ ബക്കറ്റ്സിലും എല്ലാം ആക്സസ് ഉണ്ട് അപ്പം റോബിൻ ഒരു അഡ്മിൻ യൂസർ ആണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം റോബിന് അപ്പം നമുക്ക് ഐ എമ്മിലും കൂടെ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഐ എം എന്ന് പറഞ്ഞ റിസോഴ്സിലും റോബിന് ആക്സസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഐ എ എമ്മിലും റോബിന് ആക്സസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ റോബിൻ ഒരു അഡ്മിൻ യൂസർ ആണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ റോബിന് എ ഡബ്ല്യൂ എസിലുള്ള എല്ലാ റിസോഴ്സിലും നമുക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ റോബിൻ ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി സെക്കൻഡ് വേറൊരു യൂസറിനെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേറൊരു പെർമിഷൻ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ യൂസർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് സെയിം ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയെങ്കിൽ അതായത് അഡ്മിൻ ഇനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന യൂസറിനെ അഡ്മിൻ ആക്കിയാൽ മതിയെങ്കിൽ ഇനി പുതുതായിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇ സി ടു അഡ്മിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇ സി ടു അഡ്മിൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇ സി ടു എന്ന് പറയുന്ന റിസോഴ്സിൽ മാത്രമായിരിക്കും ആക്സസ് ഉള്ളത് എന്നിട്ട് ഒരു യൂസറിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ വീണ്ടും ഗ്രൂപ്പ്സ് എടുക്കുക ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുക ഇ സി ടു അഡ്മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അവിടെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന നേരത്തെ നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആക്സസ് ആയിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആക്സസ് കൊടുത്തിരുന്നാൽ എ ഡബ്ല്യൂ എസിലെ ഫുൾ റിസോഴ്സിലും ആക്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പിന് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇ സി ടു ഇ സി ടു റിസോഴ്സിന് മാത്രം ഫുൾ ആക്സസ് ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആ ഒരു ആക്സസ് പെർമിഷനാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആമസോൺ ഇ സി ടു ഫുൾ ആക്സസ് മാത്രം അത് സെലക്ട് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കൊടുത്തു ക്രിയേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ സി ടു അഡ്മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഞാനിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു യൂസറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആഡ് യൂസർ കൊടുത്തു ഞാനിവിടെ ഫിലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പുതിയൊരു യൂസറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു ആക്സസ് പെർമിഷൻ നമുക്ക് എ ഡബ്ല്യൂ എസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസോൾ ആക്സസ് കൊടുത്ത് ഞാൻ പ്രോഗ്രാമാറ്റിക് ആക്സസ് നമുക്കിപ്പോൾ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനിപ്പം തൽക്കാലം കൊടുക്കുന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റം പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുകയാണ് ഫിലിപ്പിന് ഫിലിപ്പിന് പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് പെർമിഷൻസ് പെർമിഷൻസ് നമ്മൾ ഇ സി ടു അഡ്മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഫിലിപ്പിനെ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇ സി ടു അഡ്മിൻ അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആക്സസ് പെർമിഷൻ ഈ ഒരു ഫിലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂസറിനും കിട്ടും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആമസോൺ ഇ സി ടുവിൻ്റെ ഫുൾ ആക്സസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഫുൾ ആക്സസ് എന്നുള്ള ഒരു ആക്സസ് പെർമിഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇ സി ടു അഡ്മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇ സി ടു
നമ്മൾ പിലിപ്പിന് ഇ സി ടു ആക്സസ് പെർമിഷൻസ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ആക്സസ് പെർമിഷൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്ത് ഡാഷ് ബോർഡിലെത്തി എ ഡബ്ല്യൂ എസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസോളിലെത്തി അപ്പം സർവീസസ് എല്ലാം ഇവിടെയും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇ സി ടു റിസോഴ്സ് ആക്സസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ആക്സസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പിലിപ്പിന് ഇ സി ടുവിലെ എല്ലാ റിസോഴ്സിലും ആക്സസ് ഉണ്ട് പി സി ടുവിലോട്ട് ആക്സസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പ്രശ്നമൊന്നും കാണിച്ചില്ല നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് പിലിപ്പിന് എസ് ത്രീ സ്റ്റോറേജ് റിസോഴ്സിലോട്ട് ആക്സസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ ആക്സസ് ഡിനൈഡ് കാണിച്ചു കാരണം നമ്മൾ പിലിപ്പിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് പിലിപ്പിനെ അസൈൻ ചെയ്ത ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ ഇ സി ടുവിൽ മാത്രമേ ആക്സസ് പെർമിഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എസ് ത്രീ ബക്കറ്റ്സിലോട്ടൊന്നും ആക്സസ് ഇല്ല അതാണ് ഇവിടെ ആക്സസ് ഡിനൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം എസ് ത്രീ ബക്കറ്റ്സിലൊന്നും ഒരു കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പിലിപ്പിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നീട് നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഐ എമ്മിൽ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഐ എം റിസോർട്ട്സിൽ ആക്സസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം പിലിപ്പിന് കണ്ടില്ലേ ഐ എമ്മിലും ആക്സസ് ഇല്ല പിലിപ്പിന് അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ആക്സസ് ഇല്ലാത്ത കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ ഫോളോയിങ് എറേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി പിലിപ്പിനെ ഒന്ന് സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂസേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആക്സസ് പെർമിഷൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ്സിനെ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഗ്രൂപ്പ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഗ്രൂപ്പ്സിന് നമ്മൾ പെർമിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് പിന്നീട് യൂസേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ആവശ്യമുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ ഏതാണെന്ന് അതിലോട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കിനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ഒരു പിലിപ്പിനെ നമ്മൾ നമുക്ക് പിലിപ്പിനെ അഡ്മിൻ യൂസറിലും കൂടെ മെമ്പറാക്കി നോക്കാം അഡ്മിൻ യൂസറിൽ ആഡിറ്റ് നമ്മൾ ഞാൻ അഡ്മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിലോട്ടും കൂടെ പിലിപ്പിനെ മെമ്പറാക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ പിലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂസറിന് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സിലെ മെമ്പറാണ് അഡ്മിനിലും ഇ സി ടു അഡ്മിനിലും മെമ്പറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ പിലിപ്പിന് പിലിപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇ സി ടു അഡ്മിനിലും അഡ്മിനിലും മെമ്പറാണ് നമുക്ക് ഇനി പിലിപ്പിനെ ഒന്നുകൂടെ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് ആക്സസ് പെർമിഷൻസ് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാം യൂസർ നെയിം പിലിപ്പ് പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുക സൈൻ ഇൻ കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇ സി ടു റിസോർട്സിൽ ആക്സസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇ സി ടു റിസോർട്സിൽ ആദ്യമും പിലിപ്സിന് ആക്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇ സി ടു അഡ്മിൻസിൽ മെമ്പർ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോഴും ആക്സസ് ഉണ്ട് അതിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് എസ് ത്രീ സ്റ്റോറേജിലോട്ട് ആക്സസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം പിലിപ്പിന് ഇപ്പോൾ എസ് ത്രീ സ്റ്റോറേജിൽ ആക്സസ് ഉണ്ട് കാരണം പിലിപ്പിനെ ഞാൻ അഡ്മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും കൂടെ മെമ്പർ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അഡ്മിൻ്റെ നമ്മൾ ഫുൾ ആക്സസ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ എ ഡബ്ല്യൂ എസിലുള്ള റിസോഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം ഇനി നമുക്ക് ഐ എമ്മിലൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഐ എമ്മിലോട്ട് ആക്സസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഐ എമ്മിലോട്ടും ആക്സസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു യൂസറിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്സസ് പെർമിഷൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഗ്രൂപ്പ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഫീച്ചറാണ് ആക്ടിവേറ്റ് എം എഫ് ഐ ഓൺ യുവർ റൂട്ട് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ റൂട്ടായിട്ടാണ് ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആക്ടിവേറ്റ് എം എഫ് ഐ ഓൺ യുവർ റൂട്ട് അക്കൗണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് അക്കൗണ്ടിന് വേണമെങ്കിൽ ഏത് യൂസർ അക്കൗണ്ടിന് വേണമെങ്കിൽ എം എഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ എം എഫ് ഐ കുറിച്ച് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒരു യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ഇപ്പോൾ റൂട്ട് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും അപ്പോൾ അത് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എം എഫ് ഐ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സെക്കൻഡ് ലെയർ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റിയാണ് അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൂടാതെ മറ്റൊരു ഒരു ഇൻഫർമേഷനും കൂടെ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ലോഗ
ഇപ്പം ആദ്യത്തെ വിർച്വൽ എം എഫ് എ ഡിവൈസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് വിർച്വൽ എം എഫ് എ ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യൂസർ നെയും പാസ്വേഡും കൊടുക്കുന്നതിന് ഒപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു കീയും കൂടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു നമ്പർ ഉള്ള ഒരു കീയും കൂടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഓതൻറ്റിക്കേറ്റഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡിലായാലും ഐഫോണിലായാലും എല്ലാം ഇൻസ്റ്റോൾ ഐ ഒ എസിലെല്ലാം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗൂഗിളിൻ്റെ ഓതൻറ്റിക്കേറ്റഡ് ആപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് പേർ ചെയ്യണം ആദ്യം അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എം എഫ് എ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കിവിടെ എ ഡബ്ല്യു എസ് മൾട്ടി ഫാക്ടർ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാൻ ഇവിടെ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിവൈസസ് ഏതാണെന്നും ചിലത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും ചിലത് പെയ്ഡാണ് ഫിസിക്കൽ ഡിവൈസസ് എല്ലാം തന്നെ പെയ്ഡാണ് നമുക്ക് ഈ വിർച്വൽ എം എഫ് എ ഡിവൈസ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് അതൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എം എഫ് എ ഫോം ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വിർച്വൽ എം എഫ് എ ഡിവൈസ് എങ്ങനെയാണ് എനേബിൾ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അത് സെലക്ട് ചെയ്തു കണ്ടിന്യൂ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളുടെ പ്ലേ സ്റ്റോർ എടുക്കുക പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഗൂഗിൾ ഓതൻറ്റിക്കേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുക ഗൂഗിൾ ഓതൻറ്റിക്കേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ ഓതൻറ്റിക്കേറ്റർ എന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ബിഗിൻ കൊടുക്കുക ഇവിടെ സ്കാൻ എ ബാർ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ വരും അത് നിങ്ങൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക പെർമിഷൻ സ്ഥലവ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ ഇവിടെ ഷോ ക്യു ആർ കോഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് കാണിക്കും ആ ക്യു ആർ കോഡിന് നിങ്ങൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് ആരുണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്പർ എല്ലാം ഇവിടെ കാണിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന നമ്പർ ഈ കാണുന്ന നമ്പർ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതൊരു ടൈം ബേസ്ഡ് അൽഗോരിതം വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടൈം ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഈ കാണിക്കുന്ന നമ്പർ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവായിട്ട് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം വേരിഫിക്കേഷന് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഈ നമ്പർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ആ രണ്ട് നമ്പർ സീരിയസ് ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് നമ്പർ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എം എഫ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്പർ കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഇപ്പോൾ ചേഞ്ച് ആയി വരും അപ്പോൾ ആ നമ്പറും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്ത നമ്പർ വന്നു എന്നിട്ടിവിടെ അസൈൻ എം എഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ യു ഹാവ് സക്സസ്ഫുള്ളി അസൈൻഡ് വെർച്വൽ എം എഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ മെസ്സേജ് കാണിക്കും ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് എം എഫ് എ ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി സൈനൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ റൂട്ട് അക്കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റൂട്ട് അക്കൗണ്ടിലാണ് എം എഫ് എ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എം എഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് സൈനൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ റൂട്ട് അക്കൗണ്ട് എൻ്റെ ഈ ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആണ് ഐ ഡി പാസ്വേഡ് ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ എം എഫ് എ കോഡ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു കോഡ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മുമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എം എഫ് എ ആക്ടിവേറ്
അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചത് റൂട്ട് അക്കൗണ്ടിന് മാത്രമാണ് എം എഫ് എ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു യൂസർ അക്കൗണ്ടിന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ എം എഫ് എ നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇനി ഒരു കാര്യമുള്ളത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഐ എം പാസ്വേഡ് പോളിസി പാസ്വേഡ് പോളിസി മറ്റൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു യൂസർ പാസ്വേഡ് ക്രിയേ യൂസർ പുതിയതായിട്ടൊരു യൂസർ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്വേഡ് നമുക്കിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ലോ യൂസർ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്യാനൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരുന്നാൽ യൂസർ പാസ്വേഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ പാസ്വേഡ് പോളിസീസാണ് പാലിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പാസ്വേഡ് മാനേജ് മാനേജ് പാസ്വേഡ് പോളിസി എന്നൊരു ലിങ്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെയാണ് അതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് മിനിമം പാസ്വേഡ് ലെങ്ത് എത്ര വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം പിന്നെ അപ്പർ കേസ് വേണോ ലോവർ കേസ് വേണോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു നമ്പർ യൂസ് ചെയ്യണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എനേബിൾ പാസ്വേഡ് എക്സ്പിറേഷൻ എത്ര ഡേയ്സ് ആകുമ്പോൾ ആ കറണ്ട്ലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പാസ്വേഡ് എക്സ്പെയറായി പോകണം എന്നിട്ട് ന്യൂ പാസ്വേഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രോമിറ്റ് വരണം യൂസറിന് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്കിപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിനിമം പാസ്വേഡ് ലെങ്ത് ഇപ്പോൾ എയ്റ്റ് വേണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ സിക്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് ഒരു എയ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അപ്ലൈ പാസ്വേഡ് പോളിസി കൊടുക്കുക അത്രമാത്രമേ ഈ പാസ്വേഡ് പോളിസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഐ എമ്മിലുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക മെയിനായിട്ട് ഈ യൂസറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും പിന്നീട് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ അസൈൻ ചെയ്യുന്നതും അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഗ്രൂപ്പിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആക്സസ് ഡിഫറെൻറ്റ് റിസോഴ്സിനുള്ള ആക്സസ് പെർമിഷൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നീട് എം എഫ് എ എങ്ങനെ ഒരു അക്കൗണ്ടിന് സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയോ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം അപ്പം ഈ ഫ്ര ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ